तो आज की क्लास में एक्सरसाइज सत्रह का कितना नंबर आठ नंबर से स्टार्ट होगा है ना चलिए आठ नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ठीक है <coughs> यदि किसी लंब वित्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन तथा इस लघु कृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा ठीक है आठ नंबर में सबसे पहले एक शंकु की बात कहा है तो शंकु की आधार शंकु की ऊंचाई जो है अपरिवर्तित रखा गया है त्रिज्या को आधी कर दिया गया है तो सबसे पहले आठ नंबर दे करके लिखना है शंकु शंकु की ऊंचाई ऊंचाई एच जो अपरिवर्तित है मतलब शंकु दोनों शंकु की ऊंचाई सेम है त्रिज्या त्रिज्या आर त्रिज्या आर लिया गया है ठीक है तो इसमें अनुपात पूछ रहा है ठीक है ना तो यहां लिख देना अनुपात अनुपात लिखना है देखिए इसमें क्या कहा कि सबसे पहले ये शंकु की ऊंचाई जो है वो अपरिवर्तित है ठीक है ना ध्यान से समझिए शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित है त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है ठीक है ना तो शंकु की जो ऊंचाई h है त्रिज्या r है इसके लिए आयतन हो जाएगा पहले इस शंकु के लिए आयतन हो जाएगा वन बाय थ्री पाए आर स्क्वायर एच ठीक है ना अब फिर जो शंकु होगा ठीक है ना अब जो शंकु होगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा आधी हो जाएगा क्या हो जाएगा आधी तो शंकु की त्रिज्या अब क्या है आर है तो आर का आधा कितना होगा आर बाय टू तो इतना लिख देना है एक बटे तीन पाए त्रिज्या की जैसे आर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बाय टू का स्क्वायर लेकिन ऊंचाई अपरिवर्तित है ऊंचाई सेम रहेगा ठीक है तो वन बाय थ्री पाए वन बाय थ्री पाए कट जाएगा एच से एच कट जाएगा ठीक है अब इसको हल कर देना है तो ऊपर क्या है आर स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे चार ठीक है ना तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ठीक है तो ये चार कहा चला जाएगा ऊपर चला जाएगा चार बटे एक हो जाएगा और अनुपात में हो जाएगा चार अनुपात एक ठीक है चार अनुपात एक डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका चलिए तो डी ऑप्शन हो गया आठ नंबर का आंसर नौ नंबर की अब सवाल देखिए सवाल को समझने पे फोकस कीजिए नहीं तो फिर मार लगेगा नौ नंबर की सवाल को गणित में देखिए क्या कह रहा है कह रहा है किसी लंब वित्तीय शंकु की ऊंचाई वन बाय टू एक्स है तो यहां लिख देना है शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई वन बाय टू एक्स ठीक है और क्या कर रहा है उसके आधार की त्रिज्या हाँ उसके आधार की त्रिज्या चार बटे पांच एक्स है त्रिज्या त्रिज्या कितना है तो फोर बाय फाइव एक्स है फोर बाय फाइव एक्स फोर बाय फाइव एक्स है ठीक है तो अब क्या कर रहा है उसका आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा निम्नलिखित में से आयतन कौन होगा तो यहां पर लिख देना है आयतन शंकु का आयतन शंकु का आयतन शंकु का आयतन सूत्र होता है वन बाय थ्री पाए आर स्क्वायर एच वन बाय थ्री पाए आर स्क्वायर तो आर का मान क्या है वन फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा इन टू एच वन बाय टू एक्स ठीक है अब इसको हल कर देना है ठीक है 
इसको हल कर देना है तो ये हल करके हो जाएगा वन बाय थ्री पाए आप चार का स्क्वायर सोलह ठीक है ना एक्स स्क्वायर अब बट पाँच का स्क्वायर पच्चीस ठीक है आ, गुना यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटे दो तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कट जाएगा दो से दो अठे सोलह ठीक है दो अठे सोलह अब यहाँ देखिए आठ मतलब हो जाएगा आठ पाए एक्स बाद में लिखेंगे एक्स क्यू आठ पाए एक्स क्यू अब बट पच्चीस दिया पचहत्तर आंसर हो जाएगा पाए के ही रूप में इसको लिखना है तो देख लीजिए अब आंसर में क्या है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आठ पाई एक्स क्यू आठ पाई एक्स क्यू अब बटे कितना पचहत्तर सी ऑप्शन है तो इसका सी ऑप्शन लिख देना आंसर हुआ तो ये आठ नंबर आठ और नौ हो गया जो ऑब्जेक्टिव है तो जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल था वो सभी ऑब्जेक्टिव सवाल अब सॉल्व हो गया है ठीक है अब दस नंबर का सवाल को देखिए ठीक है दस नंबर की सवाल में क्या कह रहा है एक शंकु है ना एक गणित की ओर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है तीन सी एम और उसकी ऊंचाई क्या है सात सी एम तो उसका आयतन निकाले बहुत ही आसान सवाल है तो शंकु की त्रिज्या दिया गया तो यहाँ लिख देना शंकु की त्रिजिया शंकु की त्रिजिया पोस्ट में R बराबर शंकु की त्रिज्या कितना दिया है तीन सी एम तीन सी एम है शंकु की त्रिज्या तीन सी एम है और ऊंचाई सात सी एम है तो यहां लिख देना ऊंचाई ऊंचाई H बराबर कितना है तो सात सी एम ये लिख देना है अब इसमें क्या पूछा जा रहा है तो आयतन पूछा जा रहा है शंकु का आयतन तो लिख देना शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन का सूत्र वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच होता है वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच यह सूत्र हो गया अब इस सूत्र पर मान बैठा देना है वन बाय थ्री पाई का मान बाईस बटे सात गुना आर स्क्वायर तो आर है तीन तो तीन का स्क्वायर इन टू एच का मान है सात सात नोट कर देना है तो सात से पहले ये सात कट जाएगा ठीक है अब यहाँ देखना है क्या होगा तो ये हो जाएगा एक बट्टे तीन गुना बाईस बट बाईस हो जाएगा गुना तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ अब फिर तीन से ये नौ कट जाएगा तीन तिया नौ बाईस तिया कर देना है बाईस गुना तीन कितना होगा बाईस तिया छियासठ छियासठ सी एम क्यू इसका आंसर हो गया ठीक है दस नंबर का सवाल बन गया अब उसके बाद अगला सवाल देखना है आगे का सवाल क्या है ग्यारह नंबर कह रहा है एक शंकु के आधार का त्रिज्या तीन सी एम है और चाई चार सी एम है ध्यान से सुनना पीछे होमवर्क भी मिला था और होमवर्क अभी चेक नहीं कर रहे हैं फिलहाल होमवर्क आपका चेक किया जाएगा ठीक है ना आपको बस होमवर्क पूरा करते जाना है अब देखिए ग्यारह नंबर की सवाल और बारह नंबर की सवाल को ध्यान से समझना है ग्यारह नंबर का सवाल आपसे हो जाएगा कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या तीन सी है और ऊंचाई चार सी है उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें यानी संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है चलिए ग्यारह नंबर समझ लेते हैं जहाँ से सवाल एक जैसा मिलेगा वहाँ से होमवर्क हो जाएगा देखिए अब ग्यारह नंबर की सवाल को पहले ठीक है ग्यारह नंबर में कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या तो यहां पर लिख देना शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या मतलब शंकु के आधार का त्रिज्या ही होता है बराबर दिया है कितना तीन सी एम तो तीन सी एम नोट कर देना है उसके बाद ऊंचाई 
ऊंचाई पोस्ट में क्या लिख देना है एच और ये कितना दिया है तो चार सी एम दिया है चार सी एम दिया है और इसका कार्य संपूर्ण तल ज्ञात करें संपूर्ण तल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान दीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखे थे पाए आर इन टू एल प्लस आर लिखे थे ना पाए आर इन टू एल तो इसमें एल है ना तो एल इसका मान नहीं आया है तो आर है एच है एल नहीं है तो पहले एल निकाल लेना है एल के लिए क्या लिखते हैं त्रियक ऊंचाई यानी त्रियक ऊंचाई को एल लिखते हैं तो यहाँ लिख देना है त्रियक ऊंचाई निकाल लेना है तभी सूत्र पे मान बैठा पाएंगे सभी मान को यहाँ पर L अब बराबर सूत्र लिखे थे क्या रूट अंडर हाँ रूट अंडर एच स्क्वायर जोर आर स्क्वायर एच स्क्वायर जोर आर स्क्वायर तो H का मान क्या है H का मान क्या है चार तो चार का स्क्वायर R का मान क्या है तीन तो तीन का स्क्वायर अब इसको हल कर देना है चार का स्क्वायर सोलह प्लस तीन का स्क्वायर नौ सोलह नौ पच्चीस और पच्चीस का वर्ग मूल कितना होता है पाँच तो पाँच हो गया किसका तिरिया ऊंचाई हो गया ना पाँच क्या हो गया तिरिया ऊंचाई हो गया ठीक है अब यहाँ पर लिख देना शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाए आर इन टू एल प्लस आर पाए आर इन टू एल प्लस आर ठीक है तो यहाँ पर पाई का मान मतलब पाई का मान बाईस बटे सात आर का मान कितना है तीन तो तीन नोट करना है फिर L का मान कितना आया है पाँच तो पाँच और प्लस आर का मान कितना है तीन तो यहाँ तीन लिख देना है अब इसको हल कर देना है ठीक है ना तो बाईस तिया पहले हो जाएगा कितना छियासठ बाईस तिया छियासठ अब बटे कितना सात अगुना पाँच तीन आठ तो कटने का बात है नहीं यहाँ पर तो केवल गुना करके लिखना है कितना होगा साठ से गुना कर देना है हाँ तो आठ गुना पहले छो आठ छा के अड़तालीस चार आठ छा के अड़तालीस चार बावन अब बटे सात अब इसको दशमलव में बदल देना है ठीक है ना दशमलव में बदल देना या आंसर एक बार चेक कर लेना है ग्यारह का ठीक है ना ग्यारह का आंसर पाई के ही रूप में लिख दिया है जी क्या किसके रूप में लिख दिया है पाई के ही रूप में तो अब ध्यान दीजिए पाई के ही रूप में लिखना है ना तो यहाँ पर केवल पाई लिख देना है पाई के रूप में आंसर दे दिया ठीक है ना किस रूप में आंसर है पाई के तो पाई का मान नहीं बैठाना है अब यहाँ देख लीजिए पाँच तीन कितना होगा आठ आठ या चौबीस पाए तो यही आंसर होगा चौबीस पाए आंसर हो गया चौबीस पाए आंसर हो गया चलिए ग्यारह नंबर का सवाल हो गया अब बारह नंबर का सवाल समझिए कारा एक शंकुआकार कैनवास के तंबू तंबू के आधार का व्यास शंकुआकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास मतलब शंकु का व्यास यहाँ लिख देना शंकु का व्यास शंकु का व्यास कितना लिखना है चौदह कोष्ट में डी लिख देना है डायमीटर चौदह मीटर ठीक है व्यास है तो इससे त्रिजा निकाल लेना है त्रिजा का सूत्र आर बराबर होगा डी बाई टू व्यास बटे दो तो चौदह बटे कितना हो जाएगा दो काट देना है सात हो जाएगा त्रिजा सात मीटर आ जाएगा और कह रहा है उसकी त्रिया कुचाई त्रिया कुचाई का मतलब एल अभी आपको त्रिया कुचाई निकाले थे यहाँ पर त्रिया कुचाई दिया हुआ है त्रिया कुचाई ठीक है ना त्रिया कुचाई का मतलब यहाँ पर क्या हुआ एल और एल का मान कितना है छ मीटर दिया है कितना छ मीटर
कह रहा है उस तंबू में मतलब जो तंबू लगा हुआ तंबू का मतलब टेंट होता है क्या होता है टेंट तंबू को हिंदी मतलब हिंदी में तंबू अंग्रेजी में इसको टेंट कहते हैं कह रहा है उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कैनवास मतलब उसके चारों तरफ जो है ना चारों तरफ जो कपड़ा लपेटा जाएगा ठीक है ना उसका कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ठीक है तो इसका क्षेत्रफल होगा तंबू के चारों ओर का क्षेत्रफल मतलब शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहां लिख देना शंकु शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखे थे पाए आर एल ठीक है ना तो पाई का मान बाईस बटे सात गुना आर का मान सात गुना एल का मान छ तो सात से सात कट जाएगा छ से गुना हो जाएगा छ दुना बारह छ दुना बारह एक तेरह एक सौ बत्तीस मीटर स्क्वायर उस पर कैनवास लगेगा कपड़ा लगेगा ठीक है ना तो ये हो गया आपका बारह नंबर ठीक है ना एक सौ बत्तीस मीटर स्क्वायर आंसर है तेरह नंबर का सवाल को नोट कीजिए तेरह नंबर की सवाल में क्या कहा जा रहा है देखिए क्या कह रहा है दो शंकु के व्यास समान है मतलब दो शंकु के व्यास समान है यदि उनकी तिरछी ऊंचाई पांच अनुपात चार के अनुपात में हो तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें तो पहले यहां पर लिख देना है हाँ माना कि दोनों माना कि दोनों शंकु शंकु का व्यास टू आर है क्या है टू आर है व्यास क्या है टू आर है या यहां पर व्यास को डी भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं त्रिजिया में फिर डी बाई टू लिखना पड़ेगा व्यास क्या है टू आर है तो त्रिजिया क्या हो जाएगा त्रिजिया हो जाएगा टू आर बाई टू मतलब त्रिजिया आर हो जाएगा त्रिजिया आर ऐसे समझ लेना त्रिजिया आर होगा ठीक है व्यास टू आर है त्रिजिया आर हो जाएगा यदि उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात दिया है तो यहाँ पर लिख देना है पहले शंकु दो गो शंकु है इसलिए पहले शंकु पहले शंकु का तिरिया ऊंचाई ऐसी को कहते हैं तिरछी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई मतलब तिरिया ऊंचाई पहले शंकु का तिरिया ऊंचाई यहां पर एल वन बराबर लिखना है पांच एक्स फिर दूसरे शंकु दूसरे शंकु का त्रिया ऊंचाई L2, L2 का अनु मतलब क्या है पांच हो गया तो पांच अनुपात चार है तो ये चार एक्स हो जाए करा उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए तो यहां पर लिख देना है अनुपात अनुपात बराबर देना है तो कहा पहले लिखना है क्या पहले शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फिर नीचे दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा आ, क्या तो पाए आर एल वन दूसरे शंकु का हो जाएगा पाए आर 
एल टू दोनों का त्रिज्या समान होगा चूंकि व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा तो पहले यहाँ पाई आर पाई आर कट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है एल वन बाय एल टू है ना जी तो एल वन का मान कितना है पाँच एक्स अब बट एल टू का मान क्या है फोर एक्स ये दोनों कट जाएगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा पाँच अनुपात चार पाँच अनुपात चार तो कितने नंबर का सवाल था ये तेरह नंबर का ठीक है ना तेरह नंबर का सवाल देखिए पांच अनुपात चार आंसर दिया गया है ना ये पांच अनुपात चार इसका आंसर हो गया अब आगे की सवाल देखना है तेरह हो गया चौदह नंबर का सवाल देखना है चौदह नंबर में क्या कह रहा है हाँ। इसमें कह रहा है दो शंकु है एक का वक्र प्रक्षेत्रफल दूसरे के वक्र प्रक्षेत्रफल का दुगुना है तो दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगुनी है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए ठीक है ना तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है क्या दो शंकु है तो यहाँ पर लिखना है माना माना की पहले माना की पहले शंकु माना की पहले शंकु माना की पहले शंकु का त्रियक त्रियक ऊंचाई त्रियक ऊंचाई क्या है एल एल है ठीक है ना एल है तो फिर क्या हो जाएगा इसका दुगुना हो जाएगा दूसरे का हाँ कह रहा है दुगुनी है पहले की पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगुनी है फिर नीचे लिख देना दूसरे दूसरे शंकु दूसरे शंकु का त्रियक त्रियक ऊंचाई 2l है मतलब दुगुनी है मतलब 2l है फिर इस सवाल में कह रहा है कि एक का वक्र प्रक्षेत्रफल दूसरे के वक्र प्रक्षेत्रफल का दुगुना है तो इनकी त्रिज्या का इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए ठीक है ना इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाना है तो क्या कह रहा है पहले शंकु का जो वक्र प्रक्षेत्रफल है वो दूसरे का क्या है दुगुना है हाँ दूसरे के वक्र प्रक्षेत्रफल का दुगुना है दूसरे के वक्र प्रक्षेत्रफल का दुगुना है तो यहाँ पर लिख देना है क्या पहले या यहाँ पर लिख देना है दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको शॉर्ट में सी एस ए लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया तो दूसरे बात तो पहले का दुगुना है तो दो से गुना कर देंगे दूसरे या यहाँ पर लिख देंगे पहले का दुगुना है तो पहले का पहले शंकु का पहले शंकु का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पे क्षेत्रफल हाँ तो दूसरे शंकु का सी एस ए क्या होगा दूसरे शंकु का सी एस ए तो यहाँ पर देख लेना है क्या है इसका इनका दोनों का शंकु क्या है दो शंकु है तो त्रिजा का अनुपात मांग रहा है एक कार वन दूसरे कार टू इसका क्या हो जाएगा वक्र पे क्षेत्रफल पाए आर टू एल टू ठीक है ना या यहाँ पर दूसरे का क्या है 2l है 2l है हाँ त्रिया कुचाई अब बराबर दो अगुना पहले शंकु का सी एस है तो पहले शंकु का सी एस है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो पाए आर एल होता है पाए आर वन एल ये हो जाएगा अब सबसे पहले देखिए पाई से पाई कट जाएगा एल से एल कट जाएगा दो से दो कट जाएगा ठीक है 
तो यहाँ पर अगर अनुपात की बात करें हाँ तो अनुपात की अगर बात करें तो यहाँ पर ये उस साइड चला जाएगा तो यहाँ बचेगा एक अब बराबर ये उधर चला जाएगा तो R1 वन बाय आर हो जाएगा R1 वन बाय आर ठीक है ना R1 वन बाय आर अब बराबर एक बटे एक हो जाएगा तो यानी कि अनुपात में होगा एक अनुपात एक एक अनुपात एक चौदह नंबर चार अनुपात एक दिया है दूसरे संघों की तिर कुछ आई ट्वेल्व ट्वेल्व दिए आर टू इसका दो गुना है पहले का दो गुना है तो दो से इसमें गुना होना चाहिए ठीक है ना यहाँ पर दो एल होगा ठीक हम्म तो पाए यहाँ चार पाए यहाँ पर पाए तो कट ही गया पाए से पाए कट गया आर टू एल भी कट गया यहाँ आर वन ठीक है तो ये उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा चार बराबर आर वन बाय आर टू आर वन बाय आर टू यानी कि आर वन रेशियो आर टू बराबर चार अनुपात एक चार अनुपात एक आंसर हो गया चौदह नंबर का अब पंद्रह नंबर का सवाल देख लीजिए पंद्रह पंद्रह में क्या सवाल है क्या कह रहा है एक लंब रित्य शंकु का वक्त पृष्ठेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिय कुचाई दस सीएम और क्या आधार की त्रिज सात सीएम है तो ये तो इजी है त्रिय कुचाई दिया हुआ है शंकु का तो यहाँ लिख देना शंकु का त्रिय कुचाई तिरिया कुचाई को L लिखते हैं L बराबर कितना होगा तिरिया कुचाई 10 सी तो 10 सी लिख देना है ठीक है उसके बाद इसमें कह रहा है कि आधार की त्रिजिया मतलब त्रिजिया R त्रिजिया R बराबर 7 सी और इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लंब रित्य शंकु है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिख देना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का सी एस ए मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यह टर्म को भी याद रखना है सी का मतलब कर्व एस का मतलब सरफेस ए का मतलब एरिया कर्व सरफेस एरिया इसका सूत्र होता है पाय आर एल यहाँ पर पाई का मान बाईस बटे सात नोट करना है आर का मान सात और एल का मान दस तो सात से सात कट जाएगा दो सौ बीस सी एम स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा चलिए पंद्रह नंबर हो गया सोलह सत्रह अठारह आपको समझा दे रहे हैं ये होमवर्क रहेगा आगे फिर बताया जाएगा ठीक है सोलह में कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई दिया है तो शंकु की ऊंचाई लिख देना है एच बराबर सोलह सी एम आधार की त्रिजा तो यहाँ लिख देना त्रिजा कोष्ट में आर बराबर बारह सी एम कह रहा है इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल है ना तो पहले एल निकाल लेना है एच है आर है तो एल निकल जाएगा फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर उससे एल निकल जाएगा ठीक है ना समझ रहे बात को ना अब फिर जा कर के क्या कह रहा है जब वक्र पे क्षेत्रफल कह रहा है तो पाई आर एल का सूत्र लगा देना हो जाएगा पाई आर एल एल का मान निकालना होगा पहले ना तब सूत्र लगाना होगा ठीक है तो ये सोलह का आप बना लेंगे पाई का जगह पाई का मान तीन दशमलव एक चार का प्रयोग करना है ठीक है ना 
फिर इसमें कह रहा है सत्रह नंबर में सवाल कह रहा है एक शंकु के आधार का त्रिजा सात सी एम है शंकु के आधार का त्रिजा कितना है सात सी एम है उसकी ऊंचाई कितना है चौबीस सी एम है हाँ ऊंचाई कितना है चौबीस सी एम संपूर्ण तल का ज्ञात करें मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा ज्ञात करने के लिए तो इसके लिए सूत्र क्या होता है पाए ए, पाए आर इंटू एल प्लस आर तो इसमें भी आ, मतलब जो है ना एल निकालना है तो इसका क्या है आर है और एच है तो एल निकल जाएगा ना फॉर्मूला से तो ये निकाल करके या फिर जा करके शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र पाए आर इंटू एल प्लस आर लिख करके हल कर देना है ठीक है ना तो ये आपको बन जाएगा यानी कि अभी अभी हम लोग ज्ञात कर रहे थे ना ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर वैसे ही बनेगा आपका सत्रह नंबर ठीक है ना ग्यारह नंबर की भांति उसमें भी देखिए एल निकाले है ना अब यहाँ देखिए अठारह नंबर क्या है अठारह नंबर का ऑब्जेक्टिव है चलिए दीजिए सोलह और सत्रह होमवर्क हो गया अठारह नंबर बना दे रहे हैं अठारह की सवाल को ध्यान पूर्वक गणित की ओर देखना है कर दस मीटर ऊंचे शंकुआकार तंबू के आधार का परिधि तो पहले दस मीटर ऊंचे शंकु का क्या हो गया ऊंचाई हो गया ठीक है ना हाँ तो शंकु का ऊंचाई और एक अन्य शंकु भी यानी दो शंकु है तो पहले शंकु का ऊंचाई लिखना है पहले शंकु पहले शंकु की ऊंचाई पहले शंकु की ऊंचाई यहाँ पर एच वन लिख देना है बराबर दस मीटर अन्य शंकु अन्य शंकुआकार तंबू की ऊंचाई भी दिया है पहले इसके आधार का परिधि कितना है चौवालीस तो यहाँ लिख देना है शंकु के आधार का परिधि बराबर कितना दिया है चौवालीस मीटर चौवालीस मीटर लिख देना है शंकु के आधार का परिधि तो इसका आधार का परिधि होता है टू पाए आर यहाँ वन लिख देना है पहले शंकु की बात हो रही है तो यहाँ पर लिख देना है चौवालीस तो दो से कट जाएगा चौवालीस बाईस पाए का मान बाईस बटे सात गुना आर वन बराबर बाईस बटे कुछ नहीं तो एक ऊपर से ऊपर बाईस कट गया तो आर वन बराबर ये सात बाइक्रोस गुना हो करके हो गया सात मीटर आर वन का मान अब दूसरे शंकु दूसरे शंकु की ऊंचाई दूसरे शंकु की ऊंचाई H2, H2 कितना है तो 20 मीटर है तो यहां लिख देना 20 मीटर ना और इसकी परिधि कितना दिया है 22 मीटर तो लिख देना है शंकु के आधार का परिधि शंकु के आधार का परिधि हाँ कितना है 22 मीटर शंकु के आधार का परिधि का सूत्र क्या होता है टू पा आर तो यहाँ टू लग जाएगा दूसरे शंकु के लिए त्रिजिया बाईस ठीक है ना तो दो से ये कट जाएगा ग्यारह दो न बाईस पाए का मान बाईस बटे सात आर टू बराबर ग्यारह बटे कुछ नहीं तो एक ग्यारह एक ग्यारह ग्यारह दो न बाईस यहाँ पर हो जाएगा आर टू बराबर सात से एक में गुना हो जाएगा सात और नीचे ये दो आ जाएगा सात बटे दो मीटर तो ये आर टू हो गया यह आर वन हो गया हम्म तो क्या कह रहा पहले तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर अनुपात लिख देना है 
अनुपात पहले और दूसरे यहां पर लिख देना पहले शंकु का पहले शंकु का आयतन बट दूसरे शंकु का आयतन पहले शंकु का आयतन वन बाय थ्री पाए आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर एच वन बट दूसरे शंकु का वन बाय थ्री पाए आर टू स्क्वायर एच टू वन बाय थ्री पाए वन बाय थ्री पाए कट जाएगा यहाँ लिख दे रहे हैं फिर आर वन का मान कितना है तो आर वन का मान है सात तो सात का स्क्वायर अगुना एच वन तो एच वन का मान है दस तो यहाँ दस बट्टे आर टू का आर टू का स्क्वायर तो आर टू का मान है सात बट्टे दो तो सात बट्टे दो का स्क्वायर अगुना एच टू का मान है कितना तो बीस तो यहाँ लिख देना है बीस अब इसको हल कर देना सात का स्क्वायर सात गुना सात गुना दस तो ये देखिए ना दस गुना कितना होता है बीस तो ये तो कट ही गया अब बट है कितना सात का सात बटे दो का स्क्वायर सात गुना सात अब बट है दो गुना दो ठीक है अगुना दो दो से दो कट गया तो ए ये सात से ये सात कट गया ये सात से ये सात सात कट गया ऊपर दो चला जाएगा दो बटे एक यानी दो अनुपात एक आंसर हो गया अठारह नंबर का बी ऑप्शन हाँ ठीक है बी ऑप्शन हो गया हो गया ना अब ध्यान से सुनिए अठारह नंबर भी होमवर्क रहेगा अठारह नंबर अठारह नंबर हो गया ना उन्नीस नंबर होमवर्क रहेगा उन्नीस नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए गणित की ओर क्या कह रहा है कि शंकु की त्रिजिया और ऊंचाई शंकु की त्रिजिया लिख देना आ, आर बराबर कितना पैंतीस सी एम शंकु की त्रिजिया कोष्ट में आर बराबर कितना पैंतीस सी एम और ऊंचाई एच बराबर बहत्तर सी एम कह रहा है तो शंकु का एक नंबर में आयतन दूसरे नंबर में वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल तीसरे नंबर में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आयतन के लिए तो आप यू निकाल सकते हैं बिना एल का एल का यूज है नहीं लेकिन पहले आपको एल निकाल लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आर एल लगाना होगा सूत्र लगाना होगा ना तो यहाँ पर एल की जरूरत है तो एल निकाल लेना है एल बराबर रूट अंडर हाँ क्या एच स्क्वायर जोर आर स्क्वायर तो एच बहत्तर है बहत्तर का स्क्वायर जोर पैंतीस के स्क्वायर को हल करके वर्गमूल निकाल करके एल का मान निकाल करके तब दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का हल आएगा ठीक है ना सोल्यूशन होगा तो आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये उन्नीस नंबर का आपको होमवर्क रह गया ठीक है उन्नीस नंबर तक आपको बना के आना है उधर आपको सोलह सत्रह दिए हैं इधर उन्नीस नंबर दिए हैं ठीक है ना उन्नीस में तीन गो सवाल है तो ये ध्यान रखना बना के आना है ठीक है